வணக்கம் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகளோடு ஜூலியர் ஜோசப் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தன்று நடத்தப்பட்ட தொடர் கொண்டு தாக்குதல் குறித்த இறுதி விசாரணை அறிக்கை ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது கைத்தொழில் மீள்குடியேற்ற வர்த்தக கூற்றவு அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற்பயிற்சி பதில் அமைச்சராக புத்திக பத்ரன் இன்று ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்டார் பிறந்த மூன்று நாட்களேயான பெண் சிசு ஒன்று நேற்று உயிரிழந்துள்ளது மண்டைதீவு கடலில் படுகொலை செய்யப்பட்ட முப்பத்தி ஒரு மீனவர்களின் முப்பத்தி மூன்றாவது நினைவு தினம் இன்று அனுஷ்டிக்கப்பட்டது இன்று காலை ஜார்க்காண்டில் இடம்பெற்ற கோர விபத்தில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்ததுடன் இருபத்தைந்து பேர் காயமடைந்துள்ளனர் உலக கிண்ண தொடரின் பதினைந்தாவது லீக் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் விளையாடி வருகின்றன சிறிய விளம்பர இடைவெளினை தொடர்ந்து விரிவான செய்திகளோடு இணைந்திருப்போம் மீரா ஆயுர்வேதிக் ஸ்பா ஜியூரிக் சுவிட்சர்லாந்து பஞ்சகர்ம ஆயுர்வேத முறைப்படி பேஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மற்றும் சோனா தெரப்பி பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம் சிறந்த சேவை மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் கால் டாக்டர் மீரா ஃபார் ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் மீரா ஆயுர்வேதா கான்ஸ்ட்லி ஸ்ட்ராசா எயிட் விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதத்தை தோற்கடிக்க நாட்டுக்கு புதிய சட்டம் ஒன்று அவசியம் என அமைச்சர் பாட்டாளி சம்பிக்க ரணவக்க தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் இதன்போது அங்கு தொடர்ந்து கருத்து வெளியிட்டுள்ள அவர் பயங்கரவாதம் தொடர்பான பழைய சட்டங்களின் மூலமாக புதிய பயங்கரவாதத்தை தோற்கடிக்க முடியாது வெளிநாட்டு ராணுவம் இலங்கைக்கு வர உள்ளதாக ஒரு அச்சம் பரப்பப்படுகின்றது ஆனால் அவ்வாறு எந்த ஒரு நிலையும் இல்லை இந்த பயங்கரவாதமானது ஐம்பது அறுபது நாடுகளுடன் பரவி உள்ளது என்பதால் வெளிநாட்டு புலனாய்வுத் துறையுடனான தொடர்பு அவசியமாகின்றது எவ்வாறு இருப்பினும் இலங்கையின் இறைமையை காட்டி கொடுத்து அந்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள தயாரில்லை எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அரசியல்வாதிகளின் மேல் மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் போயுள்ளது என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க குறிப்பிட்டுள்ளார் காலையில் நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டு அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் அரசியல்வாதிகள் மீதான நம்பிக்கையை இழந்துள்ளனர் அரசாங்கம் மீது மாத்திரமல்ல எதிர்கட்சிகள் மீதும் நம்பிக்கை இழந்துள்ளனர் சிலர் இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் வீட்டுக்கு அனுப்புவதாக கூறுகின்றனர் நாம் இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவே எனக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் புதிதாக சிந்திக்கும் பொறுப்பு உள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார் முருகண்டி பிள்ளையார் ஆலய வளாகத்தில் உள்ள கடையொன்றின் உரிமையாளர் நேற்றிரவு சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் போலீசாருக்கு அப்பிரதேச மக்கள் வழங்கிய தகவல்களுக்கு அமையவே ஐம்பத்தைந்து வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் ஒருவரின் சடலம் இவ்வாறு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த ஆண் உயிரிழந்தமைக்கான காரணம் கண்டறியப்படாத நிலையில் மாங்குளம் போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் கைத்தொழில் மீள்குடியேற்ற வர்த்தக கூற்று பாவிருத்தி மற்றும் தொழிற்பயிற்சி பதில் அமைச்சராக புத்திக பத்ரன் இன்று ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்டார் அண்மையில் நாட்டில் இடம்பெற்ற அரசியல் குழப்பங்களின் காரணமாக அமைச்சர் ரிசாட் பதியுதீன் தனது பதவிகளை ராஜினாமா செய்த நிலை புத்திக பத்ரன ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அதேபோன்று முன்னாள் அமைச்சர் ரவ் ஹக்கீம் பொறுப்பில் இருந்த நகர திட்டமிடல் நீர் வளங்கள் மற்றும் உயர்கல்வி அமைச்சுகளுக்கான பதில் அமைச்சராக லக்கி ஜெயவர்தனவும் முன்னாள் அமைச்சர் ஹவீர் ஹாசிமின் பொறுப்பில் இருந்த அரச தொழில் முயற்சி பெருந்தருக்கள் வீதி அபிவிருத்தி பெட்ரோலிய வள அமைச்சுக்களுக்கான பதில் அமைச்சராக அனோமா கமகி ஆகியோரும் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவியேற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது பிறந்த மூன்று நாட்களேயான பெண் சிசு ஒன்று நேற்று உயிரிழந்துள்ளது கீரிமலை வீதி பண்டத்தரிப்பைச் சேர்ந்த ரொபர்ட் சார்லஸ் நகுலா என்பவர் கடந்த ஐந்தாம் திகதி பெண் சிசுவினை பிரசவித்துள்ளார் இதன்போது தாயும் செய்யும் நலமாக இருந்தமையினால் அவர்கள் வீட்டுக்கு செல்வதற்கு வைத்தியர்கள் அனுமதித்துள்ளனர் இந்நிலையில் கடந்த எட்டாம் திகதி இரவு பத்து மணி அளவில் குழந்தையின் உடலில் மாற்றங்களை அவதானித்த தாய் குழந்தையை உடனடியாக யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளார் எனினும் சிகிச்சை பலனின்றி குழந்தை உயிரிழந்துள்ளது குழந்தையின் உடலில் நீர்ச்சத்து குறைவானமையே குழந்தை உயிரிழக்க காரணம் என வைத்தியசாலை தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அனுமதி பெறப்படாமல் மாற்று சுவட்டியமை மற்றும் அதனை விற்பனைக்கு வைத்திருந்த குற்றச்சாட்டில் நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டு பின்னர் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் யாழ்ப்பாணம் குருநகர் பகுதியில் மூச்சகர வண்டியில் மாட்டிறச்சியை கொண்டு சென்ற நாவாந்துறையைச் சேர்ந்த முஸ்லீம் நபர் ஒருவர் யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை பொது சுகாதாரத்துறையினரால் நேற்று காலை கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் 
அவரிடமிருந்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் பெறுமதியான தொன்னூற்றி ஏழு கிலோகிராம் மாட்டுறைச்சி கைப்பற்றப்பட்டது சுகாதாரத்துறையினரின் அனுமதி பெறாமல் மாட்டை வட்டி அதன் இறைச்சியை விற்பனைக்காக எடுத்துச் சென்ற குற்றச்சாட்டிலேயே அவர் கைது செய்யப்பட்டார் சந்தேக நபர் யாழ்ப்பாணம் மேலதிக நீதவான் காயத்ரி சைலவன் முன்னிலையில் முற்படுத்தப்பட்டார் வழக்கை விசாரித்த மேலதிக நீதவான் சந்தேக நபரை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஆழ்பிணையில் விடுவிக்க உத்தரவிட்டதோடு முச்சக்கர வண்டியை தடுத்து வைக்கவும் சந்தேக நபரிடமிருந்து மீட்கப்பட்ட தொன்னூற்றி ஏழு கிலோகிராம் மாட்டுறைச்சியையும் தீயிட்டு அளிக்கவும் பொது சுகாதார பிரிவினருக்கு கட்டளையிட்டார் மண்டைதீவு கடலில் படுகொலை செய்யப்பட்ட முப்பத்தி ஒரு மீனவர்களின் முப்பத்தி மூன்றாவது நினைவு தினம் இன்று அனுஷ்டிக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாணம் குருநகர் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நினைவு தூவியில் இந்த அஞ்சலி நிகழ்வு இடம்பெற்றுள்ளது நிகழ்வில் யாழ் மாநகர சபை மேயர் இம்மானுவேல் ஆனோல்ட் மற்றும் யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டிருந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பத்தாம் திகதி குருநகர் இறங்குதுறையில் இருந்து கடலுக்கு சென்ற மீனவர்கள் முப்பத்தி ஒரு பேரும் மண்டைதீவு கடலில் வைத்து கடற்படையினரால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது வீடு நிர்மாணத்துறை அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசா அவர்களின் நெருப்படித்தலின் கீழ் தேசிய வீடமைப்பு அதிகார சபையினால் கிராமங்கள் தோறும் அமைக்கப்பட்டு வரும் வீட்டு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக காரிநகர் பிரதேச செயலர் பிரிவுக்குட்பட்ட ஜே நாற்பத்தி எட்டு கிராம சுகவர் பிரிவில் வீட்டு திட்டம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு இன்று இடம்பெற்றது கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரன் அவர்கள் பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்டு வீடுகளுக்கான அடிக்கல் நாட்டி வைத்தார் காரிநகர் பிரதேச செயலர் பிரிவிற்குட்பட்ட ஜே நாற்பத்தி எட்டு கிராம அலுவலர் பிரிவில் சுமார் பதினெட்டு பயனாளிகளுக்கான புதிய வீடுகள் அமைத்து கொடுக்கப்பட உள்ள நிலையில் இன்றைய தினம் குறித்த வீடுகளுக்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு இடம்பெற்றது குறித்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய விஜயகலா மகேஸ்வரன் வீடற்றவர்களுக்கு வீடு இந்த அரசாங்கத்தினால் நிச்சயமாக வழங்கி வைக்கப்பட வேண்டும் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான வீடற்றவர்களுக்கான வீடுகள் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் எதிர்காலத்தில் வீடற்றவர்களுக்கான வீடுகள் இந்த அரசாங்கத்தினால் வழங்கி வைக்கப்பட உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் குறித்த நிகழ்வில் தேசிய வீடமைப்பு அதிகார சபையின் யாழ் மாவட்ட பணிப்பாளர் மற்றும் காரிநகர பிரதேச செயலர் மற்றும் கிராம அலுவலர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டார்கள் அமைப்பு நிர்மாணத்துறை அமைச்சின் ஊடாக தேசிய வீடமைப்பு அது அதிகார சபையின் கீழ் கிராமந்தோறும் வீட்டுத் திட்டங்களை எங்களுடைய கௌரவ அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் வழங்கி வருகின்றனர் அதில் ஒரு கட்டமாக இன்று கார்னர் பிரதேச செயலத்துக்கு உட்பட்ட ஜே நாற்பத்தெட்டு பிரிவிலே கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு பயனாளிகளை தெரிவு செய்து அவர்களுக்கான நாடு முழுவதும் தற்போது காணப்படும் காற்றுடன் கூடிய நிலைமை அடுத்த சில நாட்களுக்கு மேலும் தொடரும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பில் வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வடக்கு மாகாணத்தில் வீசும் காற்று கடும் வேகமாக வீசி மேலும் உக்கரமடையும் மேல் தென் மத்திய சப்ரஹமுவ மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களில் அவ்வப்போது மழை பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகிறது சில இடங்களில் எழுபத்தைந்து மில்லி லீட்டர் அளவான ஓரளவு பலத்த மழை வீழ்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அன்றாதபுரம் மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களில் பல தடவைகள் சிறிதளவான மழை பெய்யக்கூடும் நாடு முழுவதிலும் அனுத்தியாலத்திற்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரையான வேகத்தில் ஓரளவு பலத்த காற்று வீசும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் வேலைகளில் அப்பிரதேசங்களில் தற்காலிகமாக காற்றும் வீசக்கூடும் மின்னல் தாக்கங்களினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை குறைத்துக் கொள்ள தேவையான எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துக் கொள்ளுமாறும் பொதுமக்கள் அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர் நாட்டின் வடக்கு தெற்கு மற்றும் தென்மேற்கு கடற்பரப்புகளில் காணப்படும் காற்றுடன் கூடிய நிலைமை மேலும் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நாட்டை சூழ உள்ள ஏனைய கடற்பரப்புகளில் காற்றின் வேகமானது அவ்வப்போது மனத்தியாலத்திற்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரை அதிகரித்து வீசக்கூடுவதுடன் அவ்வேளைகளில் கடல் ஓரளவு கொந்தளிப்பாகவும் காணப்படும் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் நேரங்களில் கடற்பகுதிகளில் பலமான காற்று வீசுவதுடன் அக்கடற் பிரதேசங்கள் கொந்தளிப்பாகவும் காணப்படும் கடலில் பயணம் செய்வோரும் மீனவ சமூகமும் இவ்விடயம் தொடர்பாக அவதானமாக இருக்குமாறு வேண்டிக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாற்பது கிலோமீட்டர் வரை காணப்படும் திருவோணமலையில் இருந்து காங்கேசந்துறை ஊடாக புத்தளம் வரையான கரையோரத்துக்கு அப்பாற்பட்ட கடற்பிரப்புகளில் மாத்திரையில் இருந்து அம்பாந்தோட்டை ஊடாக மட்டக்களப்பு வரையான கரையோரத்துக்கு அப்பாற்பட்ட கடற்பிரப்புகளிலும் காற்றின் வேகமானது மனத்தி அளவுக்கு அறுபது தொடக்கம் அறுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் வரை அதிகரித்து வீசக்கூடுவதுடன் அவ்வேளைகளில் கடல் கொந்தளிப்பாக காணப்படும் நாட்டை சூழவுள்ள ஏனைய கடற்பரப்புகளில் காற்றின் வேகமானது அவ்வப்போது மனத்தியானத்துக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரை அதிகரித்து வீசு வீசக்கூடும் அவ்வாறான வேளையில் கடல் ஓரளவு கொந்தளிப்பாக காணப்படும் எனவே கடலில் பயணம் செய்வோரும் மீனவ சமூகமும் இவ்விடயம் தொடர்பாக அவதானமாக இருக்குமாறு வேண்டிக் கொள்கின்றோம் தற்பொழுது வட பிரதேசத்தில் வீசிக்கொண்டிருக்கும் பலத்த காற்றானது என்னும் சில தினங்களுக்கு தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது எனவே
எமது அறிவித்தல்களை செவிமடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தன்று நடத்தப்பட்ட தொடர் கொண்டு தாக்குதல்கள் குறித்த இறுதி விசாரணை அறிக்கை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த குண்டு தாக்குதல்களில் இருநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததுடன் ஐநூறுக்கு மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்திருந்தனர் மேலும் இந்த சம்பவத்துக்கு உலக நாடுகள் பலவும் கண்டனத்தை தெரிவித்திருந்தன இந்நிலையில் தாக்குதல் சம்பவம் குறித்து அரசு உள்ளிட்ட முக்கிய அமைச்சர்களுக்கு முன்கூட்டிய தகவல் கிடைத்திருந்தும் அதனை தடுப்பதற்கு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை என குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையிலேயே குறித்த சம்பவத்தின் உண்மைத்தன்மையினை கண்டறியும் பொருட்டு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவினால் மூவரடங்கிய குழு நியமிக்கப்பட்டது குறித்த குழு குண்டு தாக்குதல்கள் குறித்து பல்வேறு விசாரணைகளை தொடர்ந்து முன்னெடுத்திருந்த நிலையில் இன்று இறுதி அறிக்கை ஜனாதிபதியிடம் கையளித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது மன்னார் புனித சவேரியார் ஆண்கள் தேசிய பாடசாலையின் நூற்றி ஐம்பதாவது வருட ஜூபிலி விழாவை முன்னிட்டு சமய சமூக கலாச்சார நிகழ்வுகள் பாடசாலையின் அதிபர் ரெஜினோட் தலைமையில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது இன்று காலை மன்னர் மறை மாவட்ட ஆயர் மேதகு இமானுவல் பெர்னாண்டோ ஆண்டகை தலைமையில் பாடசாலையில் விசேட திருப்பலி ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு தொடர்ந்து விருந்தினர்கள் வரவேற்பும் இடம்பெற்றது தொடர்ந்து பல்வேறு நிகழ்வுகள் பாடசாலை மைதானத்தில் இடம்பெற்றன குறிப்பாக விசேட இரத்த தான நிகழ்வு பொது சிரமதான பணிகள் முதியோர் இல்ல தரிசிப்பு மாபெரும் நடைபெறி ஆசிரியர் உபசரிப்பு நிகழ்வு மாணவர்களுக்கான பரிசீலிப்பு நிகழ்வு என பல்வேறு பட்ட நிகழ்வுகள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளன இன்று தொடங்கி அடுத்த வருடம் ஜூன் மாதம் பத்தாம் தேதி வரை யுபிலி ஆண்டாக பிரகடனப்படுத்தி ஒரு வருடம் பல்வேறு பட்ட கலை கலாச்சார பணிகளை முன்னெடுக்க உள்ளனர் குறித்த நிகழ்வில் விருந்தினர்களாக மறை மாவட்ட ஆயர் மேதகு இமானுவல் பெர்னாண்டோ ஆண்டகை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ஸ் நிர்மலாநாதன் மன்னார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் மன்னார் வலைய கல்வி பணிப்பாளர் அருட்தந்தையர்கள் திணைக்கள தலைவர்கள் இராணுவ போலீஸ் அதிகாரிகள் பழைய மாணவர்கள் என பலர் ஆரம்ப நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் இறுதி நாள் நிகழ்வில் விசேட கலை நிகழ்வுகள் உட்பட கரிசலிப்பு நிகழ்வுகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது புதிதாக பதவியேற்றுள்ள வடமாகாண பிரதிபலிஸ்மா அதிபர் ரவி விஜய குணவர்த்தன இன்றைய தினம் மன்னாருக்கு திடீர் விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளார் மன்னாருக்கு வருகை தந்த அவர் மன்னார் மாவட்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற அணிவகுப்பு நிகழ்விலும் கலந்து கொண்டார் மன்னார் மாவட்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் பந்துல வீரசிங்க தலைமையில் குறித்த அணிவகுப்பு மரியாதை இடம்பெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து மன்னார் மாவட்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் அலுவலகத்தில் மரக்கன்று ஒன்றையும் நாட்டி வைத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து போலீஸ் நிலையங்களின் பொறுப்பதிகாரிகளையும் சந்தித்து உரையாடியுள்ளதோடு மன்னாரில் உள்ள ஒவ்வொரு போலீஸ் பிரிவுகளின் நிலைமைகளையும் கேட்டு அறிந்து கொண்டார் வடமாகாண பிரதி போலீஸ் மா அதிபராக ரவி விஜய குணவர்த்தன நியமிக்கப்பட்ட நிலையில் மன்னார் மாவட்டத்திற்கான முதல் விஜயம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மன்னார் சமுர்த்தி பயனாளிகளில் புத்தள மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் வன்னி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ஸ் நிர்மலநாதன் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் மன்னாரில் நேற்று இடம்பெற்ற புதிய சமுர்த்தி பயனாளிகளுக்கான உரித்து படிவம் வழங்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகையிலேயே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் மன்னர் உப்புக்குளத்தைச் சேர்ந்த வயோதிப தாயோர்வர் என்னை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டார் வறுமை கோட்டிற்கு உட்பட்ட தனக்கு சமுர்த்தி உரித்து வழங்கவில்லை என்றும் ஆனால் புத்தளத்தைச் சேர்ந்த நூற்றி இருபது பேரின் பெயர்கள் சமுர்த்தி உதவி பெறுபவர்களாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் மன்னார் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வறுமை கோட்டிற்குட்பட்ட எந்த சமூகத்தினருக்காவது சமுர்த்தி உதவியை வழங்குங்கள் ஆனால் வெளி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்களை இங்கு சமுர்த்தி பயனாளிகளாக இணைக்க வேண்டாம் வெளி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இங்கு பயனாளிகளாக இணைக்கப்பட்டார்களா என்பதை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரிசாத் பதியுதீன் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன்போது மன்னார் மாவட்டத்தின் ஐந்து பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த பத்தாயிரத்தி நூற்று பேருக்கு உரித்து படிவங்கள் வழங்கப்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது கிண்ணியா வெந்நீரூற்று மற்றும் நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலை விவகாரங்கள் தொடர்பாக குழுவொன்றினை அமைத்திய நிரந்தர தீர்வை பெற முடியும் என இந்து சமய விவகார அமைச்சர் மனோ கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் திருகோணமலைக்கு இன்று விஜயம் மேற்கொண்டிருந்த மெனோ கணேசன் அரசாங்க அதிபர் எம் ஏ புஷ்பகுமார தொல்பொருள் துணைக்கள பணிப்பாளர் நாயகம் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுசந்த புஞ்சி நிலமே மதகுருமார்கள் திருகோணமலை மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் நகரசபை தலைவர்கள் ஆகியோருடன் கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டார் இந்த கலந்துரையாடலில் பங்கேற்றிருந்த பௌத்த மதகுரு ஒருவருக்கும் மனோ கணேசனுக்கும் இடையில் கருத்து முரண்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் தீர்க்கமான முடிவுகள் எதுவும் எட்டப்படவில்லை என்பதுடன் குழுவொன்றினை உருவாக்கி அதனூடாகவே தீர்வை பெறுவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்வதாக மனோ கணேசன் குறிப்பிட்டுள்ளார் வெளிநாட்டு செய்திகள் இன்று அதிகாலை ஜார்க்கண்டில் இடம்பெற்ற கோர விபத்தில் பதினோரு பேர்
இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளதாக இந்திய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் ராஞ்சியில் இருந்து பீகாரின் கயா நோக்கி குறித்த பேருந்து பயணித்துள்ளது குறித்த பேருந்து ஹசாரிபாக் மாவட்டத்தில் உள்ள டனுவா காட்டி பகுதியில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த போது எதிரே வந்த லொரியுடன் மோதி விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளதுடன் மேலும் இருபத்தைந்து பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர் விபத்தில் படுகாயமடைந்தவர்கள் சிகிச்சைகளுக்காக வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது காஷ்மீரில் உள்ள பயங்கரவாத முகாம்களை பாகிஸ்தான் அரசு மூடியுள்ளதாக இந்திய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன இதன்படி ஹோட்லி நிகியல் பகுதியில் உள்ள லஸ்கர் தொய்ஃபா முகாம்கள் பாலா மற்றும் பாக் பகுதியில் உள்ள ஜெய்ஸ் முகமது இயக்க முகாம்கள் ஹோட்லி ஹிஸ்புல் முஜாஹிதீன் இயக்கத்தின் ஒரு முகாம் ஆகியவை இவ்வாறு மூடப்பட்டுள்ளதாக இந்திய உளவுத்துறை தகவல் வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி காஷ்மீரின் முசாபராபத் மற்றும் ஹோட்லி பகுதியில் தலா ஐந்து பயங்கரவாத முகாம்களும் பர்னாலா பகுதியில் ஒரு முகாமும் என மொத்தமாக பதினோரு முகாம்கள் மூடப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மனுஸ் தீவில் உள்ள ஆஸ்திரேலிய தடுப்பு முகாமில் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்த சூடான் அகதிக்கு சுவிஸ் அரசாங்கம் புகலிடம் வழங்கியுள்ளது அப்துல் அசீம் முகமது என்ற இருபத்தைந்து வயதான சூடான் அகதிக்கு சுவிஸ் அரசாங்கம் இவ்வாறு புகலிடம் வழங்கியுள்ளது குறித்த சூடான் அகதி ஆஸ்திரேலிய தடுப்பு முகாம் நிலையை ஆவணப்படுத்தியதற்காக மார்டின் என்எல்ஸ் என்ற மனித உரிமை விருதை வென்றிருந்தார் முன்னதாக இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆஸ்திரேலிய கார்டியன் ஊடகமும் வீலர் மையமும் இணைந்து தயாரித்த ஒளித்தொடருக்காக நான்காயிரம் குரல் பதிவுகளை அவர் அனுப்பி வைத்தார் கடந்த மார்ச் மாதம் ஜெனிவா ஐநா மனித உரிமைகள் கூட்டத்தொடரில் உரையாற்றிய அப்துல் அசீஸ் ஆஸ்திரேலிய கடல் கடந்த தடுப்பு கொள்கை அகதிகளுக்கு ஏற்படுத்தும் மோசமான சூழலை விளக்கியிருந்தார் இந்நிலையில் தற்போது சுவிஸில் புகலிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளமை குறித்து கருத்து வெளியிட்டுள்ள அப்துல் அசீம் சுவிஸ் என்ற அழகிய நாட்டில் எனக்கு தஞ்சம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆறு ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக சுதந்திரமாக இருக்கிறேன் ஆனால் மனுஸ் மற்றும் நவ் தீவில் உள்ள எனது சகோதர சகோதரிகள் பாதுகாப்பான நாட்டில் அடைக்கலம் பெறும் வரையில் மனதளவில் என்னால் சுதந்திரம் அடைய இயலாது என தெரிவித்துள்ளார் விளையாட்டு செய்திகள் நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரின் முதல் சம்பியன் பட்டத்தை வென்றது போர்த்துகல் அணி யுஏஇஎஃப் நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் நெதர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி போர்த்துக்கல் அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளது எதிர்பார்ப்பு மிக்க இப்போட்டியில் போர்த்துக்கல் அணி ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிறவ காலத்திற்காக முதல் முறையாக ஆரம்பமான இத்தொடரிலேயே போர்த்துக்கல் அணி சாதித்துள்ளது ஐம்பத்தைந்து நாட்டு அணிகள் பங்கேற்ற இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் போர்த்துக்கல் அணி வெற்றி பெற்றது இத்தொடர் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல் தொடரிலேயே சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணி என்ற பெருமையை உலக கிண்ண தொடரின் பதினைந்தாவது லீக் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் விளையாடி வருகின்றன நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி முதலில் களத்தடுப்பை தீர்மானித்தது மழை காரணமாக தாமதமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட போட்டியில் சற்று முன்னர் வரையில் தென்னாப்பிரிக்க அணி ஏழு ஓவர்கள் நிறைவில் இருபத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களுக்கு இரண்டு இலக்குகளை இழந்த நிலையில் விளையாடி வருகிறது இத்துடன் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தொடர்ந்தும் பகலவன் தொலைக்காட்சியோடு இணைந்திருங்கள்